வணக்கம் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது பூனைகள் பார்த்தீங்கன்னா பத்து இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் தான் வாங்க பூனைகள் உலகத்துக்கு போகலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பூனைகள் இந்த உலகத்தில் எப்போ உருவாகியிருக்கும் அப்படின்னு திங்க் பண்ணியிருக்கீங்களா அதை பற்றி தான் இந்த ஃபேக்ட் என்னன்னா பூனைகள் இந்த உலகத்தில் ஒரு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்துச்சான் ஆனால் பூனைகளை பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியில் இருந்து தான் மனிதன் வளர்க்க ஆரம்பித்தானா அதுவும் பூனைகளை முதன் முதல்ல வளர்த்தது ஆப்பிரிக்க நாட்டுக்காரங்க தான் ஏன் அவங்க வளர்த்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வீட்டில் எலித்தொழில் அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க பூனைகளை வளர்த்தாங்களாம் ஆனால் போக போக அது மனிதர்களோட அன்பாக பழகிறத பார்த்து பெட்டாகவே வளர்க்க ஆரம்பித்தாங்களாம் செகண்ட் ஒன் பூனைகளை தெய்வமாக வழிபட்டதை பற்றி பார்ப்போம் என்னன்னா கிமு மூவாயிரத்தி நூறாவது ஆண்டிலிருந்து பண்டைய எகிப்து நாட்டில் பூனைகளை தெய்வமாக வழிபட்டு வந்தாங்களாம் அதாவது ஒவ்வொரு வீட்லேயும் பூனையை வளர்த்து தெய்வமாக வழிபட்டாங்களாம் பண்டைய எகிப்தில் அரசர் இறந்துட்டார் அப்படின்னா அவரை பிரமிடில் அடக்கம் செய்வாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஆனால் அரசரை புதைச்ச இடத்துக்கு பக்கத்திலேயே அவரோட பூனையை புதைக்கிறதுக்கும் இடத்த விட்டுருப்பாங்களாம் எதுக்குடா இடம் விட்டுருக்காங்க அப்படின்னா அரசரோட பூனை இறந்துச்சுன்னா அரசரோட கல்லறைக்கு பக்கத்திலேயே அவரோட பூனையை புதைப்பாங்களாம் அப்போது பண்டைய எகிப்து நாட்டில் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒரு பூனையை வளர்க்குறாங்க அப்போது அந்த பூனை இறந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க குடும்பத்தில் இருக்க எல்லாரும் அவங்களோட கண் புருவத்தை ஷேவ் பண்ணி எடுத்துருவாங்களாம் தேர்ட் ஒன் பூனைகளோட உடம்பில் இருக்க சின்ன சின்ன ஃபேக்ட் பற்றி பார்ப்போம் என்னென்னா பூனைகளுக்கு மிதக்கும் விழா எலும்புகள் அதாவது அதோட விழா எலும்பு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குமா அந்த ஃப்ளெக்சிபிள் விழா எலும்பு அதோட முன்னங்காலில் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்குமா இதை வச்சு பூனை என்னடா பண்ண போது அப்படின்னா இதனால் அதோட தலை எந்த ஒரு சின்ன இடத்துல நுழைஞ்சாலும் அதோட உடம்பும் சேர்ந்து நுழைஞ்சிடுமா வேட்டையாடும் போது சத்தம் வராமல் நடக்க அது தன் காலில் இருக்க நகத்தை உள்ளே இழுத்துக்கிட்டு தன் காலோட மெத்தை போன்ற சதையை தான் வெளியே வச்சுருக்குமா பூனையோட கண்ணில் டபிடம் லூசிடம் என்ற இமைப்பான் இருக்கிறதால இருட்டில் அதால் நல்லாவே பார்க்க முடியுமா அதாவது மனிதன் இருட்டில் பார்க்கறதுக்கு ஆறு மடங்கு ஒளி வேணும் அப்படின்னா அதில் ஒரு மடங்கு ஒளி இருந்தாலே பூனையால் பார்க்க முடியுமா இருந்தாலும் பகலில் அதால் சிவப்பு நிறத்தையும் பச்சை நிறத்தையும் வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாதான் ஒரு அமைதியான ரூமில் ஒரு எலி எங்கே இருந்து தன்னோட உணவை குறிச்சிருந்தாலும் அந்த சவுண்டை பூனையால் கேட்க முடியுமா ஃபோர்த் ஒன் பூனையோட விஸ்கஸ் பற்றின ஒரு ஃபேக்ட் அதாவது பூனையோட முகத்தில் இருக்க மீசையை பற்றின ஒரு ஃபேக்ட் தான் இது என்னென்னா விஸ்கஸ் அப்படிங்கிற பூனையோட மீசை ரொம்பவுமே சென்சிட்டிவ் ஆனது இதுதான் பூனைக்கு இருட்டில் வழிகாட்டும் எப்படின்னா இந்த விஸ்கஸ் இருட்டில் ஒரு பொருள் எங்கே இருக்குது ஒரு பொருளுக்கும் இன்னொரு பொருளுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன எந்த வழியில் போகணும் அப்படின்னு பூனைக்கு தெரியப்படுத்துமா இந்த விஸ்கஸ் காற்றோட வேகத்தை சென்ஸ் பண்ணி பூனையோட கண் சிமிட்டில் தூண்டி வேகமான காற்றில் வர்ற தூசிலிருந்து பூனையோட கண்ணை பாதுகாக்குமா ஃபிஃப்த் ஒன் பூனைகளோட ஃபுட்டை பற்றின ஒரு ஃபேக்ட் தான் இது என்னன்னா பூனைகள் இனிப்பான உணவு குளிர்ச்சியான உணவு அப்புறம் பால் போன்ற உணவுகளை அதிகமாக சாப்பிடாமல் தவிர்க்குமா இனிப்பான உணவை ஏண்டா சாப்பிடாமல் தவிர்க்குது அப்படின்னா அதோட நாக்கில் இருக்க சுவை மொட்டுக்கள் மனிதனை விட ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதால இனிப்பு சுவையை அதால் அறிய முடியாதான் அப்போது பால் ஏன் சாப்பிடாமல் தவிர்க்குது அப்படின்னா பாலில் இருக்க லேக்டோ அமிலத்தை அதால் ஜீரணிக்க முடியாததால் அதுக்கு வயிற்றுப்போக்கும் ஏற்படும் அதனால தான் பாலையும் சாப்பிடாமல் தவிர்க்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பூனைகள் முப்பத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸில் சூடாக இருக்க உணவை தான் அதிகமாக விரும்பி சாப்பிடுமா அப்போது ஏன் குளிர்ச்சியான உணவை சாப்பிட்றது இல்லை அப்படின்னா குளிர்ச்சியான உணவில் நச்சு பொருள்கள் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதால பூனைகள் அதை சாப்பிடாதான் சிக்ஸ்த் ஒன் பூனைகளோட ஆய்க்காலம் பற்றின ஒரு ஃபேக்ட் தான் இது என்னென்னா பூனைகளோட ஆய்க்காலம் வருஷத்துக்கு வருஷம் அதிகரிச்சுட்டே போகுமா அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாவது ஆண்டுக்கு முன்னாடியில் இருந்து அதோட ஆய்க்காலம் வெறும் ஏழு ஆண்டுகள் தான் இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சாவது வருஷத்தில் அதோட ஆயுட்காலம் ஒம்பது புள்ளி நாலு ஆண்டுகளாக இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ரீசெண்டாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அதோட ஆயுட்காலம் பதினஞ்சு புள்ளி ஒரு ஆண்டுகளாக கணக்கிடப்பட்டிருக்கு இருந்தாலும் சில பூனைகள் முப்பது வருடம் வரையும் வாழுமா கிரீம் ஃபஃப் அப்படிங்கிற ஒரு பழமையான பூனை தான் முப்பத்தெட்டு வருஷம் வாழ்ந்த அதிக வயதுடைய பூனையா செவன்த் ஒன் 
பூனைகளுக்கு இடையேயான சண்டையில் இருக்க சில ஃபேக்ட் தான் இது என்னென்னா ஆண் பூனைகள் ஒரு பிரதேசத்தை கிரியேட் பண்ணி வாழும் அதாவது ஒரு பெரிய வட்டத்தை கிரியேட் பண்ணி அந்த வட்டத்தில் ஏதாவது வீடுகள் இருந்துச்சுன்னா அந்த வீடுகள் அந்த ஆண் பூனையோட ராஜ்யமாக இருக்குமா ஒரு ஆண் பூனையோட ராஜ்யத்தில் பெண் பூனைக்கு அனுமதி உண்டு ஆனால் மற்ற ஆண் பூனைக்கு அனுமதி இருக்காது தன்னோட ராஜ்ய எல்லையை மற்ற ஆண் பூனைக்கு தெரிவிக்க அந்த வட்டத்தோட எல்லையில் சிறுநீர் கழிச்சும் தன்னோட உடம்ப அங்கே இருக்க சுவரில் தேய்ச்சும் மலம் கழிச்சும் தன்னோட வாசனையை பதிவு பண்ணி மற்ற ஆண் பூனைக்கு ஒரு எச்சரிக்கையை தருமா அந்த எச்சரிக்கையும் மீறி ஒரு ஆண் பூனை இன்னொரு ஆண் பூனையோட ராஜ்யத்துக்குள்ளே போச்சு அப்படின்னா சண்டை பயங்கரமாக நடக்கும் அந்த சண்டையில் யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த ராஜ்யம் பூனைகள் இதுக்கு மட்டும்தான் சண்டை போடுமா அப்படின்னா கிடையாது ஒரு பெண் பூனைக்காக ரெண்டு ஆண் பூனைகளும் சண்டை போட்டுக்கும் பூனைகள் சண்டை போடும்போது வரும் அதிகமான சத்தம் ஒரு குழந்த அழுகுற மாதிரியே இருக்குமா எய்த்து ஒன் பூனைகளுக்கு போதையை கொடுக்குற சில செடிகள் பற்றி தான் இந்த ஃபேக்ட் என்னென்னா சில தாவரங்கள் நெபடலக்டோன் அப்படிங்கிற பூனைக்கு போதையை தரக்கூடிய குளுக்கோஸை உற்பத்தி பண்ணுமா எடுத்துக்கட்டா கேட்னிப் அப்படிங்கிற தாவரம் இது பூனைகளுக்கு ஒரு விதமான போதையை உருவாக்கி அதுங்களோட இனப்பெருக்க ஹார்மோனை அதிகரிக்குமா பல மூலிகை தாவரங்களும் இந்த நெபடலக்டோன் குளுக்கோஸை உற்பத்தி பண்ணுமா எழுபது டு எண்பது பர்சன்ட் பூனைகள் இந்த நெபடலக்டோனை உற்பத்தி பண்ணுற தாவரங்களால் பாதிக்கப்படுது நைன்த்து ஒன் பூனைகளோட ஆக்டிவிட்டி பற்றி தான் இந்த ஃபேக்ட் பூனைகளை பார்த்தீங்கன்னா அது அதிகமாக தூங்கிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன் தூங்குதுன்னா அதோட எனர்ஜியை சேவ் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் அது தூங்குமா ஒரு பூனை ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் பன்னெண்டு மணி நேரமும் அதிகபட்சம் இருபது மணி நேரமும் தூங்குமா பூனைகள் தன்னோட உடம்பை சுத்தம் செய்கிறதுல ரொம்பவுமே ஆர்வமாக இருக்கும் சுத்தம் செய்யும் போது அதோட நாக்கில் வர்ற ரோமங்களை ஒரு பந்து மாதிரி உருவாக்கி வெளியே எடுக்குமா பூனைகள் விளையாடுறத பார்த்துருப்போம் பூனைகள் விளையாடும் போது தான் அதோட ஹண்டிங் ஸ்கில்லை வளர்த்துக்குமா அதாவது அது விளையாடும் பொம்மையோ இல்லை சில பொருள்களையோ அதோட இறைன்னு நினச்சி தான் விளையாடுமா டென்த் ஒன் பூனைகள் பற்றின மூட நம்பிக்கைகள் தான் இந்த ஃபேக்ட் என்னென்னா எல்லா கலாச்சாரத்திலையும் பூனைகள் பற்றின மூட நம்பிக்கைகள் அதிகமாகவே இருக்கு நம்ம கலாச்சாரத்தில் பூனைகள் குறுக்க போச்சுன்னா அதை துர்திருஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவே வெளிநாடுகளில் இருக்க சில கலாச்சாரத்தில் பூனைகளை மந்திரவாதிகளின் குடும்பம் அப்படின்னு சூனியக்காரியோட சக்தியை பூனை தான் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் சில கலாச்சாரங்களில் சில கட்டுக்கதைகளின்படி பூனைகளுக்கு ஒன்பது உயிர் இருக்குது அப்படின்னு நம்பப்படுது இத்தாலி ஜெர்மனி கிரீஸ் பிரேசில் போன்ற நாடுகளில் பூனைகளுக்கு ஏழு உயிர் இருக்குது அப்படின்னு இன்னுமே நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க துருக்கி மற்றும் அரபு நாடுகளில் அதுக்கு ஆறு உயிர் இருக்குது அப்படின்னு நம்பப்படுது இந்த மூட நம்பிக்கையினால் இடைக்கால பெல்ஜியத்தில் பூனைகள் அதிகமாக கொல்லப்பட்டுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இடைக்கால பிரான்ஸில் ஒரு வகையான பொழுதுபோக்குக்காக பூனைகளை உயிரோடையே எரிச்சாங்களாம் ஓகே இத்தோட இந்த வீடியோ முடிக்கிறது நான் உங்கள் லார்க்கே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பூனைகளை பற்றி நான் சொன்ன பத்து இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸில் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பயோ சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தே